በትግራይ ክልል ባለፈው ሐምሌ 20 አንድ የተካሄደው ሰልፍ ሀገር ያጀንዳዎች የተንጸባረቁበትና ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክብር የሰጠ መሆኑን የትግራይ ክልል ምክትል ልብሰ መስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ገልጾ። በሻሸመኔ ከተማ ዛሬ በተጠራ የድጋፍ ሰልፍ በተከሰተ ግርግርና መጨናነቅ የሶስት ሰዎች ህይወት ማለፉን የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቀ። የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ለመናፈሻ በተተው ቦታዎችና ለግንባታ በማይሆኑ ስፍራዎች ላይ ግንባታ እንዲከናወን የፈቀዱ ሰዎች እንዲታሰሩ ትዕዛዝ ሰጥቶ የሚሉ ጻበይት ጉዳዮቻችን ናቸው። ተናስተልን ተመልካቾቻችን እንዴት አምሽታችኋል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎች ጋር ሮዛ መኮንና አብራያችሁ ቆያለሁ። በትግራይ ክልል ባለፈው ሐምሌ 21 የተካሄደው ሰልፍ ሀገራዊ አጀንዳዎች የተንጸባረቁበትና ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክብር የሰጠ መሆኑን የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ገልጿል። ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ መግለጫ ሰጥቷል። ከዚህ በተጨማሪም ህዋት የለውጡ ሂደት አካል አይደለም ተብሎ ለተጠየቀው ጥያቄ ዶክተር ደብረጽዮን የለውጡ አካል ለመሆን በጥልቀት ራሱን ፈትሾ ለለውጥ የተዘጋጀ ነው ብለዋል። በሃዲግ ደረጃም የተገመገመው ይህንኑ መሆኑን ነው የገለጹት። በኢትዮ ኤርትራ ስምምነት ጉዳይም ህዋት በስፋት ይሰራበት እንደነበረና የመነሻ ሐሳቡንም ያቀረበ መሆኑን ገልጿል። ሆኖም ግን አሁንም የተደረሰው የሰላም ስምምነት ከመንግስታት ስምምነት በዘለለ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ለዘላቂ ሰላሙ ትልቅ ፋይዳ ስለሚኖረው በዚህ ላይ ሊሰመርበት ይገባል ብለዋል። ዘገባውን ያደረሰን ሪፖርተራችን ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ከመቀለ ነው። የኢትዮጵያ ሶማሌ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢስዶፓ አቶ አህመድ ሽዴን የፓርቲው ሊቀ መንበር አድርጎ መረጠ። ፓርቲው ላለፉት ሶስት ቀናት በክልሉ የተከሰቱ ችግሮችንና በፓርቲው ውስጥ ያለውን ሁኔታ በጥልቀት ሲመረምር ቆይቷል። ኢሶዴፓ በክልሉ የተከሰተውን ችግር ለማረም ለማስተካከልና አጠቃላይ በክልሉ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመፍታት ጠንክሮ ለመስራት ዝግጁ መሆኑን የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በዛከው መግለጫ መልክቷል። በሻሸመኔ ከተማ ዛሬ የኦኤምኤን ስራ አስኪያጅ አቶ ጃዋር መሐመድን ለመቀበል በተጠራ የድጋፍ ሰልፍ በተከሰተ ግርግርና መጨናነቅ የሶስት ሰዎች ህይወት ማለፉን የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን አስተወቀ። ኮሚሽኑ በግርግሩ ምክንያት በሰው አካልና በንብረት ላይ ጉዳት መድረሱን ገልጿል። የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል አለማየሁ ጅጉ እንደገለጹት በህዝቡ አስተባባሪነት ለድጋፍ ሰልፍ በወጡ ዜጎች ላይ በተከሰተ አለመረጋጋት በተፈጠረው መገፋፋትና መጨናነቅ የሰይወት አልፏል ንብረትነቱ የሻሸመን ያስተዳደርና ጸጥታ ጽፈት ቤት ንብረት የሆነ አንድ መኪና መቃጠሉንም ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዜና ተናግሯል። ማህመድ የመቅርብ ጊዜ ወደ አንገርስት የገባበት የታናለም ይሄንን አቀባበልን በተመለከተ ሻሸመን ላይ እዛ ከአብ ያለው ነዋሪ ያዘጋጀ ያለ መድረኩ መንግስት ራሱ ያዘጋጀው መድረክ ሳይሆን መንግስት ሁኔታን ነው የማይመቻቸው ማንኛውም ዜጋ በአገር ውስጥ እንደቀሰቀስ ነው የማይመቻቸውና በዛ መድረክ ላይ ህዝቡ እጅግ በጣም የበዛና ቁጥሩ በጣም ሰፊ የሆነ ህዝብ ነው ተሳትፎና በዚህ ሰልፍ ላይ በተጨናነቀ ሁኔታ እና በመረጋጋት የሰው ህይወት አልፋል ይሄ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ለቀጣይም ሰልፎች የሚሆኑ የትኛው መድረክ በመጠራበት ሰዓት እጅግ በጣም ጥንቃቄ በተሞላበት ለዛ መድረክ ወይ ምስተዶን በመጠን ያንዳንዱ ሰው መሰጠት ፈለበት ሆኖ የሰው ህይወት አልፋልና በዋናነት የተፈጠረው እንደ የሰው ህይወት ማለፍ ሆኖ በሁለተኛ ደረጃ ይሄን ምክንያት በመድረክ ዛካብ የነበረውን የጸጥታ መኪና በመሰባበር መጨረሻ ላይ እንድቀጠል ተደርጓል ይሄ በፍጹም ከዛ ፍቅት ጋር የምከናኝ አይደለም ይሄ የሚያመለክተው ለቀጣ የተጣርቶ የምገለጽ እንደተጠበቀ ሆኖ የሆነ ነገር ምክንያት በመድረክ ንብረትን ለማውደም ነገሮችን እንድቀጣጥሉ በመድረክ ቴንደንስ ወይም ፍላጎት ያላቸው አካላት መኖሩን የሚያመለክት ነውና መነሻው ምንድነው የሚል ለወደፊት ተጣርቱም ግልጽ መደረግ ይሆናል በተለያዩ ማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎችና ድረገጾች እየተዘዋወሩ ያሉት መረጃዎች 
እነተኝነታቸው ሳይረጋግጥ ወደ ተሳሳተ ድምዳሜ ስለሚያደርሱ ጥንቃቄ ያስፈልጋልን ብለዋል መረጃዎች ያው አስፈልግነታቸው ተመና ታውቃ ግን የትኛው አረጋ ላይ ያደርስ ምንቀሳቀስ አካል ካለ የህብረተሰቡ ጥቆማ ትላንት ማለ ለቀጣይም ይቀጥላል አሁንም ስፋት አለው ጥቆማዎችን በስልክም በምንም ሰጣ ይሄ በየትም ሀገር ይደረጋል በእኛ ሀገርም ፖሊስ ብቻውን ሰላምን ማረጋጋት አይችልም ሆኖም ግን እጭክ በጣም ጥንቃቄ የምጠይቅ አካይድ መከተል ነው ብናል ችግር የሚያደርሰካል ካለ የጸጥታው አካል አጣርተው ትክክለኛነቱን ካረጋገጠ የሕግ አግባብ አሁን ጨስተ ከዛው እጪ አሁን ቦምብ ለፈነዳ ነው መኪና ውስጥም ቦምብ አለ ወይም የተለያየ ቦታ ላይ ቦምብ አለ ይመል የራሳቸው ኢንትረስት ያላቸው የዛ አይነት አይዲያን ወይም አሳብ ምረጫሉ አሁንኛ እስካሁን በደረሰን ጥናት በትኛው ሰው እጅ ላይ ግለሰብ ላይ የታያዘ ቦምብ ይለም ያ አመጠቀሙበት ህዝቡን ለማደናጋገር ኢቨን አንዱ ባንዱ ላይ እንደወጣ ንብረቶች እንደወድሙ የምትጠቀሙበት ስልት ነው ጥንቃቄ ጠይቃለሁ መረጃዎች ስነሱ ከየት እንደማናቸው የምል ጥንቃቄን ይጠይቃል ግለሰቦችም ቢሆኑ ይሄን ይዞ ከተገኘ በአግባቡ በትክክል ማያዙ ተረጋግጦ ለፖሊስ አሳልፎ የመስጠት ስራ ነው ያንዳንዱ ዜጋ ግዴታ ስለዚህ ኢንፎርሜሽኑን አሁን በደረሰን እስካሁን በደረሰን የትኛው የጦር መሳሪያ ወይም የፖምፕ ይዞ ተገኘ የሚል አካል ይደርሰን ይለም ይሄንን ትክክለኛነቱና ለቀጣይ ተጣርቶ ተጣርቶ የምገኝ በመርመራ ወይም በትክክለኛ መረጃ ላይ የተመርኮዛ ነው ላይ ስፖት ተላልፎ ያለበትና በዛ ጋጣሚ ማስተላለፍ ፈልገው ምንድነው በሶሻል ሚዲያም ላይ ይሁን በተለያዩ ሚዲያዎች የሚገለጹት በተለያዩ ግለሰቦች የሚሰራጩት ተከክለኛነቱ ሳይረጋገጥ እውነት ነው ተብሎ እያንዳንዱን እውነታውን ማያዝ ለተሳሳተ ዲውዳሜር ስለሚያስደን በጣም ጥንቃቄን ይጠይቃል ሪፖርተራችን ሀብታ ሙደባስ እንደዘገበው እስካሁን ፖሊስ ግርግሩን መነሻ ምክንያት ለማጣራት በመርመራ ላይ መሆኑን እንገልጿል። በድጋፉ ሰልፉን ከሻሸመኔና ዙሪያው ከፍተኛ ቁጥር ያለው حزب መገኘቱን ኮሚሽነሩ ገልጿል። ኮሚሽነር ጀነራል አለማየሁ ጅጉንዳሉት ባሁን ወቅት ሻሸመኔ ከተማና በዙሪያው የነበረው ግርግር ተረጋግቶ መደበኛ እንቅስቃሴዎች እየተከናወኑ ናቸው። አሁን ያለው ሻሸመኔ ከተማ የደቂቃ እየተከታተሉ ነው ያለነው መረጃ አለ። ከለ ሰልፍ ብሎ ከገጠርና ከዙሪያው መጣው ወደ አካባቢ ተመልሷል ከተማው ውስጥም መኪኖች የመንቀሳቀስና ወደ ኖርማል የመመለስ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያለው በተፈጠረው ድርጊት ህዝቡም የመደና ሀገርና ነገሮች እንዳይባባሱ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ክፍት አለበረ አሁን ግን ወከት የለም ስራውም በኖርማል ወደ ኖርማል የመመለስ ስራው ሰራል ግን ጸጥታው ሰፍኗል ማለት ይችላል አሁን ያለው ፖሊስም በቀጣይ ቀናት ምርመራውን በማጠናቀቅ ተጠርጣሪዎችን ለሕግ ለማቅረብ ይሰራል ብለዋል። ህብረተሰቡም በመረጋጋት ትክክለኛ መረጃዎችን ከፖሊስና ከጸጥታ ኃይሉ ማግኘት እንደሚገባም ነው ያሳስቡት። በኢትዮጵያ የተጀመረውን ለውጥ ወደ ሰላማዊ ሽግግር ለማምጣት ሁሉን አቀፍ ተሳትፎ ያስፈልጋል አሉ ምሁራን። ምሁራኖቹ ይህንን ያሉት የሀገሪቱን ወቅታዊ የዲሞክራሲ ሽግግር በተመለከተ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በተዘጋጀው ደጥናት ላይ ነው። በዚያው ደጥናት ላይ አክቲቪስት ጆዋር መሐመድን ጨምሮ ሙራኖች ተሳትፈዋል ሰለሞና በጋዝ በኢትዮጵያ የተጀመረውን አዲስ የለውጥ ምራፍ በተመለከተ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፌደራሊዝም ጥናት ማከል ያዘጋጀው አውደ ጥናት ተካሂዷል። አውደ ጥናቱ በሀገሪቱ ወክታዊ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታና ሰላማዊ የዲሞክራሲ ሽግግር ሂደት እንዴት ሊመጣ ይችላል የሚል ምክር ሐሳብ ያዘ ነው። ምሁራኑ መነሻ ጽፍ አቅርበው ውይይት ተደርጎበታል። የኤምኤን ስራ አስኪያጅና አክቲቪስት አቶ ጆዋር መሐመድ እንደተናገሩት በሀገሪቱ የፖለቲካ መዳር እየሰፋ ይገኛል። እንደፈለጋቸው ሊከሳቀሱ እድል እየሰጣቸው ነው ከዚህ በፊት በበለየ በተለያየ መልኩ የተፈረጁ የትግል ያላቸው ደንግንቦስ ልባት ኦነግ ኦብነግ ያሉት ተመልሰው እንዲገቡ እድል እየሰጣቸው ነው ከዚህ በፊት አፍና አፍንጫቸው የተዘጋ ሚዲያዎችም እንዲመጡ እየተፈከደ ነው እና የፖለቲካል መዳሩ እየሰፋ ነው እና ተስፋ ይሰጣል ያቶ ጆዋርና ሐሳብ የሚጋሩት ሜጀር ጀነራል አበበ ተክላይማኖት ሽግግሩ ፈተናዎች የተደቀኑበት መሆኑን ይናገራሉ። 
ዲሞክራሲንና ካፒታሊዝምን ባንድ ጊዜ ባንድ ወቅት ሳይመልተነስሊ ኢንትሮዱስ ለማግኖም የተመከረው ዲሞክራሲ ሚዲል ክላስ ያስፈልጋል ሳብስተንስ ኢኮኖሚ ባለበት ሁኔታ ዲሞክራሲ ኮንሲሊያቲቭ የሆነ ዲሞክራሲ ሊኖር አይችልም ዲሞክራሲ ኢንስቲትዩሽኖች ያስፈልጉታል ኢንስቲትዩሽኖች በአምስት አመት በአስር አመት ሊገነቡ አይደሉም የሕግ ባለሙያና የሰባይ መብት ተማጋጫ ወይዘሪት ብሌን ሳሉ በበኩላ የተጀመረውን የለውጥ ምራፍ ወደ ስኬት ለማምጣት ሁሉን ያሳተፈ ስራ መስራት አለበት ባይናቸው መሰረታዊ በሆነ የሀገር ጉዳዮች ላይ ብሪንክማንሺፕን የመጫወት ወይም ደግሞ እንዲህ ይሆናል እንዲካል ሆነ ግን እንጠፋለን አይነት የገደላፋፍ ፖለቲካ ብለዋለሁ ያንን አይነት የገደላፋፍ ፖለቲካ ከሱ ዞር ብለን የጋራ ሴቶቻችን ላይ የተመሰረተ ሁላችንም ያካተተ ዘላቂ የሆነ ምላሽ የሚሰጠን አይነት የፖለቲካ ትርክት ያስፈልገናል በእያምናለሁ ያ ደግሞ መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎችን ምን ጠይቀበት ትርክት ስለሚሆን ምን አይነት ሰዎች ፖለቲካችን ውስጥ ይሳተፋሉ ምን አይነት ሐሳቦች ይነሳሉ ምን አይነት የፖሊሲ ውሳኔዎች ይወሰናሉ የሚለውንም በደንብ አድርጎ ይቀርጻል በእያምናለሁ ሰላማዊ የዲሞክራሲ ሽግግር ለማስፈን በርተኝነትንና ጅምላ ፍረጃን ማስወገድ ተገቢን ያሉት ደግሞ ያምቦ ዩኒቨርሲቲ መምህሩ አቶ ሱጅም ተሾመናቸው እኩልነት ነፍተ ተቀምነትን የሚያረጋግጥ ፖለቲካዊ ስርዓት ዛስ ኮል ዲሞክራሲ እሱ መዘርጋት ስካል ቻሌንጅ ድረስ ለውጡ ፋይዳ ቢስ ነው ዘለቀታ ይኖረው ስለዚህ በርተኝነት ማኔጅ ማረጋ ያስፈልጋል በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የተከሰቀሰው ግጭት መፍቴ ለመስጠት ግዜ የሚሰጠው አይደለም ያሉት ምሁራኑም ፖለቲካ ፓርቲዎችን ሲቪክ ማህበራትንና ህብረት ሰውን ባሳተፈ መንገድ ለውጥን ወደ ተሻለ ሽግግር መውሰድ ይቻላል ብለዋል። ዲሞክራሲ እንግዲህ ብዙ ነውራጅ ቢኖሩትም ብቻኛውና ዋና መገለጫ ነጻ ገለልተኛና ተወፍካካሪነት ያለበት ምርጫ ማካሄድ ነው። ይሄን ለማድረግ ደግሞ የመርጫ ህጉ ሩል ዘ ጌም ምንለው በሁሉም በገዩ ፓርቲ በተቃዋሚው ተወያይነት ተደራዳሪነት የተመሰረተ መሆን መቻለለ በጣም ያለው ምርጫ ህግ በአንድ ፓርቲ በገዩ ፓርቲ የተዘጋጀ ስለሆነ በተቃዋሚው ቅቡልነት ያለው ከዚህ አንጻር ስካሁን በመርጫ ህግ ላይ በመርጫ አስተዳደር ላይ ሌላ ይክረና በመርጫ ግዜ ላይም ቀረቀጠሮ ላይም ስሉነት ያለው አይመስልም ለብዙ አመታት የሲቪል ሶሳይቲና የሰባዊ መብት ተማጋቾችን ማንኛውም መንግስትን የተመለከተ ጥያቄ የሚያነሳ ህብረተሰብ ክፍልን በጥርጣሬ እንድናይ በስጋት እንድናየው የኢትዮጵያን ጥሩ የማይፈልግ ጸረ ሰላም ጸረ ህዝብ ጸረ ጸረ ብዙ ነገሮች አይደል እንደዚህ ተብሎ ለአመታት የተሰራ የሚዲያ ካምፔን አለ ስለዚህ እሱን ህጉን ከማውጣት ባሻገር እንደ ባህል ሲቪል ሶሳይቲ ማለት እኛ ማለት ነው የኛን የኛን ጥያቄዎች የሚጠይቁ ሰዎች ተደራጅተው የሚያስቡባቸው ተቋማት ናቸው ስለዚህ እንዴት ነው እኛ የኛ ጣላት ነን ተብሎ እንደዚህ አይነት ትርክት ሲሰራ እስካሁን ድረስ ዝም ብለን የታገስ ነው ያንን እንደግሞ እንዴት አድርገን ነው ምን ቀይረው ብለን መጠየቅ አለብን በእያምናለሁ በኢትዮጵያ የተጀመረውን የሐዲስ የለውጥ ምዕራፍ በአግባቡ ካልተመራ ከስኬት ይልቅ ወደ ወርቀት ይዞ ይመጣል ይላሉ ምሁራኑም ሰላማዊ የዲሞክራሲ ሽግግር እንዲመጣ መልካም አጋጠሚዎችን መጠቀም አሉት ያስተሳሰቦችን ደግሞ በግዜው ማስተካከል ተገቢ መሆኑ ነው ምሁራኖቹ ሐሳባቸውን የለገሱት ባውደ ጥናቱ ከተሳታፊዎች የተለያዩ ሐሳቦች ተነስተው ምላሽ ተሰጥቶበታል ለተነሱ ጥያቄዎችም ፕሮፌሰር ህዝቄል ገቢሳና አቶ ጀዋር መሐመድ ምላሽ ሰጥቷል ፓርቲ መጀመሪያ ሪፎርም ያስፈልገው ሞይ ተርሱ መቀየር አለበት ቆመናው መቀየር አለበት የሶስት ክልሎችና የተወሰኑ ብሄረሰቦች ብቻ ሳይሆን የሁሉንም አለ ቢሉ ሊካተቱ የሚችሉ ብሄረሰቦች ድምጽም እዛውስ ማካተት አለበት ስለዚህ ቅርጽና አሁን ያለው ስርጥ ሳይቀይር ያ ደግ እንዴት አድርጎ ነው እንደ ፓርቲ ይሄን ሪፎርም ሊመራ የሚችል ኢፒአርዲኤፍ የነን ለውጥ ሊመራ ይችላል አይደል ኢፒአርዲኤፍ ይመራ አይደለም ኢፒአርዲኤፍ ተገዶ ነው ይመራ ያለው ይሄ ለውጥ የመጣው ከስር ነው ይሄ ለውጥ የመጣው እሺ በቀየሮ በፋኖ በዘርማ በሌሎችም ነው ይሄ ለውጥ ተገፍቶ ነው የመጣው ኢፒአርዲኤፍ ምርጫ አለበረው ይሄንን ካልኩ በኋላ ደግሞ አሁን ኢፒአርዲኤፍ ውስጥ ለውጡን የለውጡን አርማማጆች ነው የሚሉት ከኢፒአርዲኤፍ ውስጥ ለውጥ ያስፈልጋል የሚሉ ሪፎርምስት የሚባሉት ናቸው የወጡት ነው ሁለቱ አንድ ላይ በሚመጡበት ጊዜ ተስፋው እውን ሊሆን ይችላል ሎክ ኢፒአርዲኤፍም ተመርቶ ነው የቀሮ ኃይል የዘርመ ኃይል አሁንም እንዳለ ነው አሁንም ሊነሳ ይችላል የህزب ጥያቄ ካልተመለሰ በስተቀር ስለዚህ ሪፎርምስቶቹ ይሄንን አይተው 
ፍጥነቱንም አይተው መدرس ያለበትን ማለት ነው ብሬክ ትሩ እንዲሰጡ ያስፈልጋል ሁሉ ግዜ የዜጎች መብት የሚከበሩ ፓወር አካባቢ ቴንሽን ሲኖሩ የዛሬ 17 18 አመት ሁለት አሁን ለጆሃር ሰላሉ አይደለም ይምለው ኦነግ ሲወጣ ያኔ ነው ያለቀለን ፓርቲው አጎናጻፊ ሆነ ሀግ የሚለው አለበረ ባዶ ሆነና እኛ ጠባቂ ሆነ የምብት ጠባቂ ሁላችሁም አላፊነቱን መውሰድ አለባችሁ ዩኒቨርሲቲዎቻችን የመከራከሪያ የወያያ መድረክ ካልሆኑ ይሄንን ትራንዚሽን አናሳካሁ ዩኒቨርሲቲዎቹ የመንግስት ካድሪዎች መጨፈሪያ ከሆኑ ወይም ደሞ ወይ ወይም ደሞ የተቃዋሚዎች ብቻ መለፍለፊያ ከሆኑ የተማንደርስም there has to be a serious dialogue ዩኒቨርሲቲስ ፎሮሞች ማዘጋጀት ጠቃሚ ይመስለኛል በሀገሪቷ የመጣ ያለውን ለውጥ ሳንጠቀምበት እንዳመልጠን ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል ሲሉ ያዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር ዶክተር ዳኛቹ አሰፋ አገልግሎት ዩኒቨርሲቲ የፍልስፍና መምህር የሆኑት ዶክተር ዳኛቹ አሰፋ እንደገለጹት ቀደም ባሉት ዘመናት የሀገሪቱን ታሪክ ሊቀይሩ የሚችሉ በርካታ ፖለቲካ ያጋጣሚዎች ቢኖሩም እድሉን በጥንቃቄ ባለመጠቀም መምከናቸው እንገልጸው ለውጡን በመቃወም ያኮረፉ ኃይሎች እንዳመክኑት ሁሉም በትብብር እንዲሰራ አስገንዝበዋል ሰላምና መረጋጋት እናስተምርበት ጊዜ ነው እና አዲሱ ስራ ደግሞ ኮንሶሎዴት ወደ መጥናከር ሜዳ አለበት ምንም እንደዚህ አይነት ለውጥ ሲመጣ ያኮረፉ ኃይሎች አሉ ይኖራሉ በይትም ስራት እና እነሱ እንደውዝም ብለው ሲያውላችሁ ብለው ይቀመጡ አይደሉም ጋባ ማለት ትንሽ መፈራገት ይኖራል እዛ ከአባቢ አንድ አንድ ነገሮች ያያይን ነውና ምለ ያሳዝናል የሰው ህይወት መጥፋቱ ንብረት ነው ደሙ ግን ይሄ የሚጠበቅ ነገር ነው ግን የሚጠበቅ ነገር ነው ተብሎ ደሙ የሚተው ነገር አይደለም እና ጥንቃቄ ያስፈልገው አላ ካሄዱ ድሉ እንዳይመልጥን ቻገር ብዙ ጊዜ ድል ታገኝና ያመልጣታል አሁንም እንዳይመልጥን ሁላችንም መረዳዳት አለብን ከትንሽ እስከ ትልቅ ድረስ በርካታ የፖለቲካ አስተሳሰቦች አላቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች ወደ ሀገር ቤት መግባታቸው እንደደል በመቁጠር መንግስት ሰፊ የውይይት መድረክ ማዘጋጀት እንዳለበትም ተቀመዋል ትልቅ እድል ነው የተለያዩ ሐሳቦች መምጣታቸው የተለያዩ ፓርቲዎች ገብተዋል ወደፊት የተሰባሰቡ የራሳቸውን ግንባር ይፈጥሩና አነስ ሊሉ የሚችሉበት ሁኔታ ይኖራል ብዬ አመናለሁ ግን መንግስት ፕላትፎርሙ ማዘጋጀት ይሄ ኮንዲሽንስ አንድ ፖሲቢሊቲ ሁኔታዎችን ለውይይት ፖለቲካ ኮ ሄዶ ሄዶ ዊዝ ነው ኮንቨርዜሽን ዳይሎግ ነው እሱ መፈቀድ አለበት አይ አንተን हिसाब ስለማንፈልግ አንተ አትናገርም ወይም ደግሞ ላንተ ድል አንሰጥህም ይሄ ትክክል አይደለም አይ አሁንና አንተ እንደምታደርጉት ናስቲን ነው ወይ መዋያት ነው ፖለቲካ እና ለሁሉም የተወሰነ ጥግ ያዘ ወይም ዛዘ ሰው ብቻ ነው መናገር ያለበት ሳይሆን መዋያት እና ከዛ መፍቴ ይመጣል ከዚህ በተጨማሪ በዲሞክራሲ ስርዓት የሲቪል ማህበራት አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደሆነ በመጥቀስ ከፓርቲው ገለልተኛ የሆኑ የመርጫ ቦርድን ጨምሮ ለሕግ በላይነት መከበር የሚሰሩ ተቋማት ነጻ ሆነው በአዲስ መልክ መቋቋም እንደሚገባቸው ተቀመዋል ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው በኢትዮጵያ በ2010 2011 የመርት ዘመን ከዋናዋና ሰብሎች 375 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለመሰብሰብ ታቅዶ ርብርብ እየተደረገ እንደሚገኝ የግብርና እና አንሳት አብት ሚኒስቴር አስተዋቀ ከባለድርሻ አካላት ጋር የ2010 በጀታ አመት እቅድ አፈጻጸምና የቀጣዩ ዘመን እቅድ ዝግጅትን አስመልክቶ በደብረብርሃን ከተማ በተከሄደው የውይይት መድረክ ላይ የሚኒስቴሩ የሰብል ልማት ዳይሬክተሪት ከፍተኛ የሰብል ባለሙያ አቶ ሰባት ተመስገን እንዳሉት ምርቱን ለመሰብሰብ የታቀደው 13 ሚሊዮን ሄክታር ምርት በማልማት ነው የታቀደው ምርት ለመሰብሰብ አዳዲስ አሰራሮችንና ቴክኖሎጂዎችን የመጠቀም እንዲሁም የተባይና አረም የማስወገድ ስራ ተጠናክሮ መቀጠሉን የተናገሩት ባለሙያው ከሚሰበሰበው ምርት ውስጥም ከ2 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ዘር እንደሚሆን አመላክቷል ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው በትግራይ ክልል አንድ ችግኝ ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በሚል መሪ ቃል የችግኝ ተከላ ተካሄደ በክልሉ በተያዘው ክረምት 80 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል ታቅዶም እየተሰራ ይገኛል ዜናውን ያደረሰን ሪፖርተራችን ገብረእግዚአብሔር ኃይሉ ነው ነፃነት ወርቁታ አቀርበዋለች 
በተያዘው ክረምት በትግራይ ክልል 80 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል ታቅዶ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር በስፋት በመከናው ላይ ይገኛል የዚህ ዋን ዳካ ለሆነው አንድ ችግኝ ለታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ በሚል መሪ ቃል በክልል ደረጃ በእንድርታ ወረዳ መንበረ ቅዱስ አንቀበሌ የችግኝ ተከላ ስነ ስርዓት ተካሂዷል የትግራይ ክልል የታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ምክር ቤት ጽፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር አቶ ገብረ ሚካኤል መለሰ ህብረተሰቡ የግድቡን ግንባታ ከዳር ለማድረስ በገንዘቡ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳደረገ ሁሉ አሁንም የተተከሉ ችግኞችን በአግባቡ እንዲጸድቁ የበኩሉን ድርሻ ሊወጣ ይገባል ብለዋል ችግኝ መትከል ብቻ ሳይሆን የተተከለው ችግኝ እስከመጨረሻ ተንከባክቦ በርካታ ችግኞች ከ90 በመቶ በላይ የሚሆኑ ችግኞች እንዲጸድቁ በማድረግ ሞዴል የሆነ ጣቢያ ነው የተለያየ ህብረተሰብ ክፍሎች እዚህ ተገኝተዋል ከመትከሉ ባሻገር የሄቶ ሙክሯቸው ወስደው ወደ ሌሎች አካባቢዎች ለማስፋት የሚያስችለን እንቅስቃሴ ለማድረግ ነው በተከላ ስነ ስርዓቱ የተሳተፉት የህብረተሰብ ክፍሎች በበኩላቸው ችግኝ በመትከል ያሳዩት እንትሳትፎ በማጠናከር አስፈላጊውን ክትትልና ድጋፍ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል ችግኙ እየጸደቀ ነው በአመት በአመት እየቀጠለ ነው የተጎዳ አታክልት የለም ሁሉ እየጸድቀዋል አሁን እየተተከለው ተበቃችን ነው ለራሳችን ነው ደን ያለውና ደን የሌለው ቦታ ውሃም ማያገኝ ውሃ ይጣልፋል ይስባል ሁን ምሳሌ በዚያው ከመጣ ወደዚህ ነው ምስው በዚህ በዚህ ጥቅም ጥቅም አለው በትላልቁ ሰዎች ብቻ አይደለም ልማት የሚገነባው በትናንሾችም ይገነባልና ልጆቹ እየሰበሰቡን እንደዚህ ይወጣን በከተማው በገጠሩ ብንለማ ብናለማ አሪፍ ነበር እናለማለን የኢንጂነርስ መኞ በቀለም ራይ የነበረውን እውን አረጋለን በትግራይ ክልል እንደርታ ወረዳ በባለፈው አመት ከተተከሉ ችግኞች መካከል 69 በመቶ ያክሉ የጸደቁ ሲሆን በተያዘው አመት 5.6 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል ታቅዶ ወደ ተግባር የተገባ ሲሆን ከተተከሉ ችግኞች መካከል 85 በመቶ ያክሉን ለማጽደቅ አስፈላጊውን ዝግጅት መደረጉን የወረዳው ግብርናና ገጠር ለማጽፈት ጽፈት ቤት አስተዋቀዋል አምና በእንደወረዳችን 69% ነው የጸደቁ እንደ ክልል 58 እንደዛ ነው እንደተባለው ነው አሁን ግን ወደ 85% ከፍ ለማድረግ ነው አቅደን ነው ያለ ነው ይሄ እንዴት ነው የሚሆነው የሚለው ሰፊ እርጥበት ተባቂ ስራዎች የኤርክን ስራዎች የፍግና የተለያዩ ስትራክቸሮች በመስራት ወደዛ ከፍ ለማድረግ ነው ያቀ ነው ያምና ጥሩ ተመኩራለን በጭግኝ ተከላ ስነ ስርዓቱ ያካባቢው ህብረተሰብ ከመቀለ ከተማ የተወጣጡ ወጣቶችና ጻናት እንዲሁም የወረዳው ሰራተኞች ተሳትፈዋል በተደጋጋሚ በተፈጠረው የውሃ መቆራረጥ ችግር መቸገራቸውን የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ። ኤሌክትሪክ አገልግሎትና የውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን ችግሩን ለመቀረፍ እየሰራን ነው ብለዋል። ዋለሊን ታምር ዘገባውን ይዞታል። በአዲስ አበባ በተለያዩ አካባቢዎች የቅሬታ ምንጭ ሆነው የንጹህ መጠጥ ውሃ አጥረት አሁንም መቋጫ አላገኘም። ቅሬታቸውን ለኢቲቪ የተናገሩት የመዲናዋ ነዋሪዎች በንጹህ መጠጥ ውሃ አጥረቱ የተነሳ ለጊዜ ጉልበትና ገንዘብ ብክነት መዳረጋቸው ነው የሚናገሩት። ጋዝቼን ብለ ገስተው ማትችለው በዝናብ ውሃ ሁሉ የምጣቀመበት ጊዜ ያለ እቺ መዳኔት ቀንና ጣዋት ማታ የሚወጡ መዳኔት ለተቆጠራ ሰጥቶት በመን ሊዋጥ ውሃ በወር አንድ ጊዜ ያው ለሊት ነው የምትመጣው ለሊት ተመጣለች ሰው በተኛበት ሰዓት ነው የሚመጣው ያው ሳንቀዳ ነው የሚሄደው ስለዚህ ምን እንደሆነ ያርግነ ያለ ነው አንድ ጀሪካል በሰራተኛ 20 ብር ነው ያስቀዳን ያለ ነው ማለት ነው ብዙ ችግር አለ ውሃ ላይ ችግር አይለኛ ችግር አለ አንድ አይላንድ እቺ ትንሽ አይላንድ አንድ ብር ነው እዚህ ሰፈር ምን ገዛ ምትመጣው ያው በ10 ቀን በ15 ቀን ቦር በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ምትመጣው ሰው ምንድነው አሁን እየተቸገረ ያለው ውጪ አንድ ጀሪካን 20 ሊትር ውሃ ከ10 ብር ጀምሮ እስከ 20 ብር ነው የሚሸጡ እኔ በበኩሌ ከወረዳ ሰባት ነው የሚያመጣው ከጸረሞስና ጀርባ ማለት ነው ልብስ ምን አመን የሚታጠበ በዝናብ ዋ ነው ያለ ውሃ ሰው ይኖራል በውሃን ምን ይኖረው ውሃ ምን እንቀዳው ከፖሊስ ጣቢያው ጋር ሄደን ነው አንዱን በአንድ በር እንገዛና በ20 ብር ነው አሸከመን ግን እዚህ ምን አመጣው ለንጀራ እናደርጋው ወይስ ለምን ተጣው እናርገው ለልብስ እናደርጋው በእት በዚህ ህፃና ልጆች አሉ ህፃናቶቹ ሞቱ በአዲስ አበባ ውስጥ ተቀምጠን በአዲስ አበባ መhall ላይ ያያለን ህዝቡ እንደዚህ እንዴት ይሞታል ኢቲቪ በተደጋጋሚ የተለዩ አካባቢዎችን ጠቅሶ ችግሩን ቢያሳይም የዮሐና ፍስታሽ ባለስልጣን እጥረቱ የተፈጠረው በኃይል መቆራረጥ ነው ማለቱን ሲዘግብ መቆየቱ የሚታወስ ነው 
የነዋሪዎቹ ቅሬታ በተገቢው መንገድ ያለመፈታቱን በአዲስ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ ምደባ የማዘጋጃ ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ በመሆን የተሾሙት የቀድሞው ያስተዳደሩ የውሃ ናፍሳሽ ባለስልጣን ዋና ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር አወቀ ኃይለ ማርያም አሁንም የኃይል መቆራረጥ ለንጹ መጠጥ ውሃጥረቱ ምክንያት በመሆን ቀጥሏል ነው ያሉት ሲቲቱና ሲቲ3 የሚባሉ ፕሮጀክቶች አሉ እነዚህ ሶስት ትላልቅ የውሃ ሶርሶች በደምር የሚሰጡት ከ210 ሜትር ኩብ በላይ ነው ይሄ ማለት ከ2 ሚሊየን በላይ حزب አገልግሎት የሚሰጥ ነው እናም ባለፉት ጥቂት ቀናት ያው የመብራት አገልግሎት በዝርዝር ሊገልጽ ይችላል ከመብራት አገልግሎት ጋር በተያያዙ ባጋጠም ችግሮች ምክንያት ስካውን ውሃ ተቋርጦ ይገኛል እነዚህም የሆነበት ምክንያት ደግሞ ያሉት ዲስትሪቢዩሽን ማከፋፈያ መስመሮቻችን ያቀሙ ስለነተና ለዘመናት ያገለግሉ በመሆናቸው እዛ ላይ በርካታ የመልሶ ግንባታ ስራዎች ባለመከናውን ምክንያት እንደዚሁም ደግሞ የህብረተሰቡ ያቀም ፍላጎት ከጊዜ ወደ ጊዜ ያደገና ያንን የሚመጥን ዲስትሪቢዩሽን ኔትወርክ ባለመኖሩ ምክንያት ከዚህ ጋር ታይዞ በርካታ ያል መቆራረጥ ይታያል ለህብረተሰቡ የንጹህ መጠጥ ውሃ ጥያቄን ምላሽ ለመስጠት ከዚህ ቀደም ችግሩ ያንተ ነው የኔ አይደለም ሲባባሉ የነበሩት የኤሌክትሪክ አገልግሎትና የውሃ ናፍስሳሽ ባለስልጣን ችግሩን ለማቅለል በጋራን ስራallen ብለዋል በጋራ ተቀናጅተን የምንሰራበት ሁኔታ ስለሚፈጠር ችግሩ በተቻለ መጠን ይቀንሳል ብለን እናስባለን በዘላቂነት እስከሚፈታና የተጀመሩ ፕሮጀክቶች የመብራት እስከሚያልቁ ድረስ ተቀናጅተን ስለምንሰራ ችግሩ የሚቀንስበት ሁኔታ ይፈጠራል ብለን እናስባለን ንፋስም በነፍስም ዝናብም በዘንብም ምንም አይነት የኃይል መቆራረጥ የማይጋጠመው ነው ማለት ለብልጅት ያልተጋለጠ መስመር ነው የምንሰራው ይሄም እንግዲህ እስከ መስከረም 30 ከመጣናቀቁት አንዱ ፕሮጀክት ነው ማለት ነው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጣይ የተላለፈ የሚገኘው ዜናችን ቀጥሏል ወደ ውጪ ዘገባችንን እናመራ የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሩ ኬንያታ ለመናፈሻ በተደውቦ